పట్టుకొనికి ఈరోజు వెళ్దాం పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుండి రాజులు గ్రంథము నుండి పరిశుద్ధ గ్రంథము నుండి రాజులు గ్రంథము నుండి రెండవ గ్రంథము నుండి నాలుగవ అధ్యాయము నాలుగవ అధ్యాయము మొదటి నుండి కొన్ని వచనములు మనం ఈరోజు ధ్యానం చేసుకుందాం అంతట ప్రవక్తల శిష్యులలో ఒకని భార్య నీ దాసుడైన నా పెనిమిటి చనిపోయను అతడు ఎహోవా ఎందు భయ భక్తి గలవాడై ఉండెనని నీకు తెలిసే ఉన్నది ఇప్పుడు అప్పులవాడు నా ఇద్దరు కుమారులు తన దాసులుగా ఉండుటకై వారిని పట్టుకొని పోవుటకు వచ్చి ఉన్నాడని ఎలీషాకు మొర్ర పెట్టగా స్తోత్రం చెప్తాం రాజులు గ్రంథములో మొదటి గ్రంథము అలాగే రెండవ గ్రంథాల్లో మనం చూసినప్పుడు మరి దైవజనుడైనటువంటి ఏలియా గురించి ఎలీషా గురించి అత్యంత వివరణ అలాగే ఇస్రాయిల్ను పరిపాలించినటువంటి రాజులు ప్రవక్తల గురించి చాలా దృష్టాంతాలు ఇందులో వ్రాయబడి ఉన్నాయి అందులో ఎలీషా భక్తుని జీవితంలో జరిగినటువంటి ఒక సంఘటన ఈ ఉదయకాల సమ సమయంలో మనకు ధ్యాన వాక్యమై ఉన్నది ప్రవక్తల శిష్యులలో ఒకని భార్య భర్తగారు ఒక ప్రవక్త ప్రొఫెట్ లేకపోతే ఆ ప్రవక్త అనేటువంటి జీవితం అనేది చాలా డిఫరెంట్ ఎవరు పడితే వాళ్ళు ఆ ప్రవక్త అని పేరు పెట్టుకోవడానికి చాలా ఇష్టపడిపోతూ ఉంటారు సే ఈవెన్ సేవకులు కూడా ఎవరో నలుగురు వచ్చి మీరు ప్రవక్త అండి అంటే ఆ వెంటనే ఆ ప్రవక్త అనేటువంటి పేరు పెట్టేసుకొని ఎంజాయ్ చేయడానికి ఇష్టపడతారు ఆ ప్రవక్త అంటే ఏది ప్రవచనాలను చెప్పేటువంటి వాడు ఏ ప్రవచనాలు చెప్పేటువంటి వాడు భవిష్యత్తును గూర్చినటువంటి ప్రవచనాలు ఎవరి భవిష్యత్తును గురించి వ్యక్తిగతమైన భవిష్యత్తు కాదు సంఘము సంఘము యొక్క భవిష్యత్తు ఇస్రాయిలీలు ఇస్రాయిల్ యొక్క భవిష్యత్తు వారు ఏ రీతిగా దేవుని ఆరాధించాలి ఒక ఫండమెంటల్స్ ఉండే ఉండాల్సింది అవి రెడీ చేయాల్సింది అంటే నియమ నిబంధనలను తయారు చెప్పేటువంటి ఒక ప్రవక్త మనందరికీ కూడా కొన్ని ఫండమెంటల్స్ ఉన్నాయి బైబిల్ మనకి ప్రమాణం బైబిల్లో ఉన్నటువంటి పాత నిబంధన గ్రంథం కొత్త నిబంధన గ్రంథం మనకి ప్రమాణం ఈ యొక్క విధానాలు విధులు విధానాలు మనం పాటించాలి అని బైబిల్లో రాయబడి ఉన్నాయి బట్ ఆ దినాల్లో ఈ ప్రవక్తలు ఉండేటువంటి వారు ఈ ప్రవక్తలకి దేవుడు వారి ద్వారా మనుషులతో మాట్లాడుతూ ఉండేటువంటి వాడు అంటే దేవుడు వారి ద్వారా సమాజంతో మాట్లాడుతూ ఉండేటువంటి వాడు చూడండి ఒక అధికారిని మనం కలవలేము కానీ అధికారి పెట్టినటువంటి రూల్స్ మనల్ని రీచ్ అవుతూ ఉంటాయి అధికారులు ఇచ్చేటువంటి ఆ రూల్స్ అన్నీ కూడా మనకి రీచ్ అవుతూ ఉంటాయి అక్కడ ఎక్కడో ఒక మన పై అధికారులు మంత్రులు లేకపోతే ప్రధానమంత్రులు ఒక కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఇస్తే అవి మనకు రావడం ఎంతసేపు ఎవరి ద్వారా వస్తాయి రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా ల్యాండ్ ఆర్డర్ ద్వారా అవి మనకి మందికి మనకి రీచ్ అవుతాయి అలాగనే ఆ దినాల్లో దేవుడు తన యొక్క చట్టాలని తన యొక్క ఆజ్ఞలను తన విధులను విధానాలని కూడా తన సేవకుల ద్వారా తెలియజేస్తూ ఉండేటువంటి వాడు వారిని డైరెక్ట్గా ఏమని వారంటే ప్రాఫిట్స్ అనేవారు ప్రవక్తలు అమ్మో ఆయన దైవజనుడు దేవుడితో మాట్లాడతాడు దేవుడు ఆయన ద్వారా దేవుడు మనతో మాట్లాడతాడు అనేటువంటి అందరూ భయపడేవారు అదే ప్రకారంగా ఆ ప్రవక్తలు కూడా అలాగే ప్రవచనాలు చెప్పేటువంటి వారు అసలు ఆ జీరోలో ఒక ఉన్నటువంటి ఒక చీకట్లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తికి 
ఒక వెలుగులోనికి నడిపించడానికి ప్రవక్తలు ప్రయత్నిస్తూ ఉండేటువంటి వారు కానీ రా ఉండే కొద్దీ కూడా కాలం గడిచే కొద్దీ కూడా చీకటిలో ఉన్నటువంటి వారిని వెలుగులోనికి తీసుకుని వచ్చేటువంటి క్యారెక్టర్ తగ్గిపోయింది యేసు ప్రభు వారి కాలం వచ్చేసరికి ఎంతసేపు కూడా బోధించడమే ఇక ఎంతసేపు వేదిక ఎక్కిన తర్వాత లేకపోతే పబ్లిక్లో బయట ఉండేటప్పుడు కానీ అట్లా నువ్వు ఇలా బ్రతకాలి నువ్వు ఇట్లా బ్రతకాలి నువ్వు ఇలా ఉండాలి అలా ఉండాలి నువ్వే బయటకు పడాలి నీకు నువ్వే ఏదో రకంగా సస్టైన్ అవ్వాలి ఇట్లా చెప్పేటువంటి వారు ఎక్కువైపోయారు అందుకనే సమరయుని కథ యేసుక్రీస్తు వారు మాట్లాడారు గుడ్ సమారిటన్ మంచి సమరయుని కథ ఎంతమంది గుర్తుంది మంచి సమరయుని కథ చేతులు ఎత్తండి ఒకసారి ఎవరా మంచి సమరయుడు ఒకడు ఎరుకో పట్ట నమునకు వెళ్తూ దొంగల చేతిలో పడ్డాడు దొంగలు అతన్ని కొట్టి కొర ప్రాణముతో పారవేసి వెళ్ళిపోయారు అప్పుడు ఆ దారిని ముగ్గురు మనుషులు వచ్చారు ఒకడు లేవీడు వచ్చాడు మరొకడు మరొకడు పరిసయుడు వచ్చాడు మరొకడు మంచి సమరయుడు వచ్చాడు లేవి అంటే దేవుని సేవకుడు సేవక వంశములో పుట్టినటువంటి వాడు బోధించడం కాదు ప్రాక్టికల్గా సహాయం చేసే చేతులు లేవు మాట్లాడే పెదవులు ఉన్నాయి మాట్లాడేటువంటి నోరుంది కానీ సహాయం చేసే చేతులు లేవు అతనికి ఇంకొకడు అలా చూసుకుని వెళ్ళిపోయాడు ఆడు కర్మ ఆడు బ్యాడ్ ఆడు దరిద్రుడు అంతే ఆడు క్యారెక్టర్ అంతే వాడికి అలాగే జరగాలి వాడు బుద్ధి సరిలేకపోతే వాడు బ్రతుకు అంతే అని మూతి తిప్పుకొని వెళ్ళిపోయాడు ఒకడు జాలి పడుతూ వెళ్ళిపోయాడు ఒకడు ఎవడకు కావాలి జాలి ఇప్పుడు అయ్యో పాపం అని జాలి ఎవడకు కావాలండి ఎవరు పట్టించుకుంటారండి ఈ రోజుల్లో రెండో వాడు ఏమన్నాడు అలా ఆడు అలాగే అతను ఇంకా అలాగే వెళ్ళిపోయాడు అయినా దరిద్రుడు దేవుడి సహాయం లేదు వీడికి భయభక్తులు లేవు వీడికి అందుకనే దొంగల చేతిలో పడ్డాడు చితక్కొట్టు వదిలేశారు అని ఒక ఏహేయ భావంతో వదిలేశారు కానీ ఒక్కడున్నాడు వాడు మంచి సమరయుడు దగ్గరికి వచ్చాడు చూశాడు జాలిపడ్డాడు నూనె రాశాడు తన వాహనం మీద ఎక్కించుకున్నాడు తీసుకుని వెళ్ళి ఒక వైద్యుడి దగ్గర పూటకోళ్ళ వాని ఇంటికి తీసుకెళ్ళాడు ఆ పూటకాళ్ళ కోళ్ళ వాని ఇంటి దగ్గర పెట్టాడు తీసుకెళ్ళి చెప్తున్నాడు అయ్యా ఇదిగో వీనికి ఏదన్నా ఖర్చు అయితే అది నా అకౌంట్లో రాయి నేను మళ్ళీ వచ్చినప్పుడు నీ డబ్బులన్నీ నేను ఇచ్చేస్తానని యేసుప్రభు వారు ప్రశ్న వేశారు ఇందులో ఎవడరా కరెక్ట్ అయినోడని ప్రసంగాలు చెప్పేవాడా లేదా జాలు చూపించేవాడా ప్రాక్టికల్గా సహాయం చేసేవాడా ఎవడు గొప్ప యేసు ప్రభు వారు శిష్యులు వేసినటువంటి ప్రశ్నకి శిష్యులు ఆన్సర్ ఇచ్చారు ఏంటంటే అయ్యా వాడేనండి లాస్ట్ వాడేనండి సమరయుడేనండి నేను మీకు గత వారంలో సుధీర్ వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర ఈ వాక్యాన్ని మీకు జ్ఞాపకం చేశాను మరి మీరు ఎంతమంది గుర్తుందో లేదు నాకు తెలీదు సమరయుడి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ సమరయుల గురించి మాట్లాడుతూ మంచి సమరయుడు ఈరోజున ప్రవక్తలను పిలిపించుకోవడానికి గొప్పవారని పిలిపించుకోవడానికి మనుషులు ట్రై చేస్తున్నారు కానీ ప్రాక్టికల్గా సహాయం చేసేటువంటి వారు లేరు పోనీ సహాయం చేస్తే దాన్ని మంచిగా తీసుకునే వారు లేరు అది ఇంకా దారుణం పోన్లేని మనం ఎవరికన్నా సహాయం చేస్తే మంచిగా తీసుకుంటారు అనుకుంటున్నారా సమాజం ఏదో ఉంది వీళ్ళిద్దరికీ రిలేషన్షిప్ ఏదో బాండింగ్ ఉంది వీళ్ళిద్దరికి ఏదో ఉంది కనెక్షన్ అందుకనే హెల్ప్ చేసేస్తున్నారు అలా బాగుపడిపోవడానికి గల కారణం ఎవరు అనుకుంటున్నావు ఆ చీర కట్టుకోవడానికి గల కారణం ఎవరు అనుకుంటున్నావు ఆ ఇంటి పనులు చేయించుకోవడానికి గల కారణం ఎవరు అనుకుంటున్నావు ఇల్లు ఎవరు కట్టెత్తున్నారు అనుకుంటున్నావు కొన్ని ఎవరైనా సహాయం చేస్తుంటే సహాయం చేసే వాళ్ళతో అక్రమమైనటువంటి బంధాలు కట్టేటువంటి అక్రమమైన సన్నాసులు ఉన్న సమాజం పొద్దున్నే వెళ్ళే మాట మాట్లాడుతున్నారని మీరు బాధపడద్దు మీ వరకు వస్తే మీకు అర్థమవుతుంది అన్నం తినే వాళ్ళు అలా అలా ఆలోచించదు ప్రాఫిట్ లైఫ్ అంటే నాట్ ప్రొక్లైమింగ్ ద గాస్పల్ 
ప్రాఫిటస్ లైఫ్ ప్రాఫిట్ లైఫ్ అంటే మంచి సమరైనులాగా బ్రతకాలి మంచి సమరైనులాగా బ్రతకాలి సమరైని సమరయుడు ఆ దొంగల చేతిలో పడ్డటువంటి వాడు వాడు కొట్టి 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 కొర ప్రాణంతో వదిలిపెట్టేసాడు వాడు మొగోడయ్యాడు వాడు ఆ ఆడదయ్యి ఉంటే ఈ సమాజం ఏమన్నో తెలుసా ఈ సమరయ్యునికి ఆ ఆడదానికి ఏదో సంబంధం ఉంది అందుకని వెళ్ళి సహాయం చేశాడు ఆమె అమ్మో చాలా ఒకలాడి వయలాడి ఆమెకేదో రిలేషన్షిప్ ఉంది అందుకనే ఆమెకు సాయం చేశాడు అందరూ అందుకనే దేవుడు కూడా ఇంత యదవులు ఉన్నారని సరిగా అర్థం చేసుకోరని అక్కడ ఆ మంచి సమరైన గురించి మాట్లాడారు ప్రాఫిటస్ లైఫ్ అంటే ప్రాఫిట్ లైఫ్ అంటే ప్రవక్త జీవితం అంటే పలకడం కాదు జాలి చూపించడం కాదు ప్రాక్టికల్గా సహాయం చేయడం అటువంటి ప్రవక్త ఏలియా ఏలియా చేతిలో తయారైనటువంటి ఆయనే ఎలీషా ఎలీషా చేతి కింద పనిచేసేటువంటి వాడే ఈ ఈ యొక్క లేఖన భాగంలో ఉన్నటువంటి ఒక చిన్న ప్రవక్త ప్రవక్తల శిష్యులు ప్రవక్త అయినంత మాత్రాన చాలా భక్తి ఉన్నంత మాత్రాన మరణం దూరం అవదు అది ఎవరికన్నా రీచ్ అవుతుంది వాక్యం శ్రద్ధగా వినండి మాటి మాటికి నిద్రపోవద్దు అని నేను చెప్పడం చాలా అసహ్యంగా ఉంటుంది అది రికార్డ్ అవుతుంది ఈ వాక్యం ఆదివారం కూడా చాలామంది అడుగుతున్నారు వాక్యాన్ని దయచేసి అప్లోడ్ చేయండి వాక్యం అని సాయంకాలం ఈ వాక్యం మూడు గంటలకు నాలుగు గంటలకు అప్లోడ్ అవుతుంది చాలామంది చూస్తారు నెట్లో చూస్తూ ఉంటారు అంత నిద్ర నిద్రపోతులా అని ఒక్కరి వలన మొత్తం కొండలో ఉన్నటువంటి పాలన్నీ విరగొట్టబడడం మంచిది కాదు అందుకనే కోస్తా పొద్దున్నే పొద్దు పొద్దున్నే చక్కగా వాకింగ్ వినడానికి ప్రయత్నించండి అట్లీస్ట్ ఆ నిద్ర వచ్చే ఫీలింగ్ ఉండేటప్పుడు కొంచెం లేచి నిలబడి వెళ్ళి అలా బయటకు పోయి ఇటు తిరిగి వచ్చి మళ్ళీ కూర్చోవాలి రెండు సెలపాయకి దేవుని స్తోత్రం చెప్తాం అలలు ఈ ప్రవక్త యొక్క జీవితం చూడండి ఈమె ఇతని జీవితంలో ఒక చిన్న ప్రవక్త జీవితంలో వచ్చినటువంటి ఆకస్మికమైనటువంటి ఒక ఇన్సిడెంట్ ఇట్స్ కాల్ డెత్ మరణం పలానా వ్యక్తికి మరణం రాకూడదు అనడానికి ఏది లేదు ఎట్ ఎనీ టైం ఎట్ ఎనీ ప్లేస్ ఎట్ ఎనీ సిచ్యువేషన్ డెత్ అనేటువంటి దానికి ఏం దారి లేదు ఇక మరణం ఎప్పుడైనా రావచ్చు ఎవరికైనా రావచ్చు ఎలాంటి వారికైనా రావచ్చు రీసెంట్గా ఏదో న్యూస్ విన్నాను నేను కొన్ని వేల గుండె ఆపరేషన్లు చేశారంట డాక్టర్ గారు ఆయనకు వచ్చిందట హార్ట్ అటాక్ కొన్ని వేల ఆపరేషన్స్ కొన్ని వేల ఆపరేషన్స్ ఎవడన్నా చేత డిటెండ్ అని మీరు అనుకోవచ్చు ఆపరేషన్ చేసే వాళ్ళకి చాలా ఈజీ పొద్దున్నే వస్తారు అన్నీ రెడీ చేస్తారు కోసేస్తారు అన్ని చేసేస్తారు పంపించేస్తారు అంతే మళ్ళీ కాదు అదే పని డాక్టర్ వైద్య వృత్తి అంటే అదే పని మనకి జ్వరం వచ్చినా లేకపోతే చిన్న చిన్న సిక్నెస్ వచ్చినా ఒక్క చిన్న అనారోగ్యానికి మనం కంగారు పడతాం కానీ వైద్యుల దగ్గర రోజు అవే తెగుళ్ళు వాళ్ళు ఆటలతోటే ఉంటారు వాళ్ళు పాపం తెల్లారు లెగిస్తే వైద్యులు ఎవరికైనానండి ఎవరిని కూడా కూర్చోబెట్టి దేవుడు ఎవడ పోష దేవుడు ఎవరిని పోషించడండి ఎవరికుండే కష్టం వాళ్ళకు ఉంటుంది ఎవరికుండే బాధలు వాళ్ళకు ఉంటాయి అలాంటి డాక్టర్ గారు అన్ని ఆపరేషన్లు చేసినటువంటి ఆయన ఆయనకి హార్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చాయని చనిపోయారు అనేది న్యూస్ ఏదో స్ప్రెడ్ అవుతుంది అందులో వాస్తవం అంత నేను అంత అంత క్లియర్గా నేను దాన్ని చదవలేదు కానీ నాకు కొంచెం ఆశ్చర్యం అనిపించింది సరే ఇన్ని వేల ఆపరేషన్లు చేసినటువంటి ఆయన హార్ట్ అటాక్ ఎలాగొచ్చింది అని అలాగే ప్రవక్త అయినంత మాత్రాన సావు రాదు అని అనడానికి లేదు అది ఎవరినైనా పలకరిస్తుంది ఎప్పుడైనా పలకరిస్తుంది ఎక్కడైనా పలకరిస్తుంది అది ఆ ప్రవక్తను తాకింది సరే ఆ ప్రవక్త చనిపోయాడు 
వాళ్ళ గురువు గారు లేకపోతే ఆయన పైన ఉన్నటువంటి పెద్ద ప్రవక్త అయినటువంటి ఎలీషా దాన్ని చూసి అయ్యో ఇలాంటి పరిస్థితి జరిగింది వెనకాల కుటుంబం పరిస్థితి ఎలా ఉంది అలాంటి ఏమీ ఆ పెద్ద ప్రవక్తగా కంటి కంటికి కనపడలేదు ఈవిడేమనుకుందంటే ఆ భర్తను పోగొట్టుకున్నటువంటి ఆవిడ ఏమనుకుందంటే ఏ ఆయన చేతి కింద పనిచేసేటప్పుడు ఏ కష్టం వచ్చినా సరే ఆయనే చూసుకోవాలి కదా ఆయనే చూసుకుంటాడులే ఆయనే పట్టుకొచ్చేస్తాడులే ఆయనే చేసి పెడతాడులే అని అసలు లెక్కలేనిటువంటి స్థితిలో ఆమె సమయాన్ని గడిపేస్తూ ఉంది కానీ అప్పు పర్వాలేదులా నూరుకుంటే అది ఏమైపోద్ది అంటే పర్వతం అయిపోతుంది అప్పు గురించి నన్నే అడగండి ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఎంతమందికి ఎన్ని రకాలైనటువంటి వడ్డీలు కట్టానో అన్నీ కానీ ఆలోచించుకుంటే ఆలోచించు కోణం కుంటే లేవ నేను మళ్ళీ నాకు కోలుకోవడానికి చాలా రోజులు పడతాయి నా లైఫ్లో చాలా సంవత్సరాలు దాదాపు ముప్పై సంవత్సరాలు అప్పులోనే పెంచారు ఎందుకనంటే అది తెచ్చినంత తెచ్చినప్పుడు ఉన్నంత ఆనందం తీర్చేటప్పుడు ఉండదు తర్వాత అది తెలియకుండగానే వడ్డీ ఏమైపోతూ ఉంటుంది తెలుసా అస్సలను మించిపోతుంది చాలా బాకీలు చాలా మట్టుకు నేను తీర్చేశాను ఇంచుమించుగా పది రూపాయల వడ్డీ నుంచి దగ్గర దగ్గర రూపాయన్నరలో పడ్డాను ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి కొంతమంది చాలా న్యాయంగా ఐదు రూపాయలు తీసుకుంటూ ఉంటారు ఇంకా కొంతమంది ఇంకా న్యాయవంతులు ఉంటారు వాళ్ళు ఏడు రూపాయలు కూడా తీసుకుంటూ ఉంటారు ధర్మాత్ములు పుణ్యాత్ములు ఇలాగ చాలా పడ్డాను నేను కానీ చిత్రం ఏంటంటే ఓ పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి ఓ రెండు లక్షల రూపాయలకి రెండు రూపాయలు కడుతున్నాను నేను వడ్డీ అది తీరతలేదు ఈ రోజుకి తీరతారు నాకు ఎందుకు సడన్గా గుర్తు వాక్యంలో వాక్యం తడుగుతూ ఉంటే నాది గుర్తొచ్చేస్తూ ఉంటుంది నా బాధ గుర్తొస్తూ ఉంటుంది అవి ఎలా చెయ్య ఎందుకు రా అది పోవట్లేదంటే అది ఎందుకు అర్థం అవట్లేదు అన్నీ క్లియర్ చేయగలుగుతున్నాను కానీ ఆ పెండింగ్ మాత్రం అలాగే ఉంది విచిత్రం ఏంటంటే వాళ్ళు అసలు నన్ను అడగరు ఎంత జ్ఞానంగా అడుగుతారంటే ఒక మూడు నెలల తర్వాత సార్ కొంచెం చూడండి సార్ ఆ గట్టిగా అడుగుంటే అయిపోనేమో దాని బాకీ కూడా తీరిపోనేమో వాళ్ళు అడగరు కదా అడగలేనప్పుడు ఎందుకు వాళ్ళు కూడా వెళ్తాం అడిగి వాళ్ళు ఇవన్నీ క్లీన్ చే క్లియర్ చేసుకుందామని అది అలాగే ఉంచుకున్నాను ఇప్పుడు దానికి ఈ పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి రెండు రూపాయలు కాలిక్యులేషన్ వేసి కానీ లెక్క వేసుకుంటే ఏం చేయాలో అర్థం అవుతుంది అప్పుడు ఈయన ఈ ప్రవక్తల శిష్యులలో ప్రవక్త శిష్యులలో ఈమె తన భర్త గారు తను జీవిస్తున్నటువంటి కాలంలో ఆయన ప్రవక్త అయినప్పుడు అప్పుల పాలు ఎందుకు అవ్వాలి అనే ప్రశ్న మనకు వస్తుంది జనరల్గా నేను ఇంత అప్పుల పాలు అయిపోయాను అని ఎవరితోనన్నా చెప్తే అవతలోడు మనల్ని చూసి ఏమంటాడంటే ఏం చేసేవరా అప్పులు అప్పులు చేయడానికి కొంప కట్టేవా లేదా ఏమైనా పెళ్లి చేసేవా లేకపోతే ఎవరికన్నా వైద్యం చేయించేవా ఏమైనా కారు కొన్నావా ఏమన్నా పొలం కొన్నావా ఏం చేసేవరా దేనికి రా చేసావు నువ్వు అప్పు అని మనల్ని కార్నర్ చేస్తారు ఆ రూపాయి ఇవ్వడు కానీ వంద ప్రశ్నలు మాత్రం మనకు వేసేస్తారు మన బుర్ర పాడైపోద్ది వాడు వేసే ప్రశ్నలకి తెరసలేనోడికి ఎందుకు రా ఈడికి ఈడు ఏమన్నా రూపాయి తీరుతాడా ఏంటి ఎందుకు ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు అని కోపం వస్తుంది మనకి చాలా జాగ్రత్తగా ఈ మాట అర్థం చేసుకోండి ప్రవక్త అయినంత మాత్రాన అప్పుల పాలు అవ్వాలి అప్పుల పాలు అవ్వకూడదు అని లేదు అలాగని చెప్పి అతడు ప్రవక్త అయితే ఎందుకు అప్పుల పాలు అవ్వాలి ఆయన పాస్ట్ గారు అయితే అప్పులు ఎందుకు చేయాలి నన్ను కూడా అనొచ్చు చాలామంది అయినా బైబిల్లో ఒక వాగ్దానం ఉంది కదా నేను తలగా ఉంచుతాను కానీ 
నేను తోగ్గా ఉంచను అని బైబిల్లో వాగ్దానాలు ఉన్నాయి కదా ఆయన ప్రవక్త కదా పోని ఈ కాలంలో కాదు ఆ కాలంలో అంతోటి ఏలియా గారి చేతి కింద బతుకుతున్నప్పుడు ఎలీషా చేతి కింద ఉంటున్నప్పుడు ఆయన అంత ఎందుకు అప్పులు పాలైపోవాలి తెలీదండి మీరు అప్పులు చేసిన వాళ్ళని ఎవ్వరినన్నా అడిగి చూడండి ఎందుకు చేస్తున్నామో అర్థమవుతు సడన్గా ఊబిలోకి దిగిపోయినట్టు అయిపోతుంది ప్రాణం సింపుల్గా చెప్తాను మీకు ఈ ఉన్న మందిరం పురాతన కాలంలో దాదాపు ఒక ఇరవై సంవత్సరాల కిందట ఈ ప్లాస్టింగ్స్ గోడలకు ప్లాస్టింగ్లు అయ్యి లేక ఇలాంటి పరిస్థితులు ఉండేటప్పుడు ఎవరో ఓ పాస్టర్ గారు అంటే ఎవరో అంటే పేరు చెప్పడం ఎందుకు లేదు కానీ మా బెనర్జీ అయ్య గారు చెప్పేస్తాను ఏముంది బెనర్జీ అయ్య గారు ఎరా మందిరం అలా వదిలేసా కట్ కట్టకుండా అలా వదిలేస్తే అలాగా చేయి నేను ఎత్తానులే అన్నారు ఎత్తానులే అనగానే లోపల ఉన్నటువంటి అప్పులు పులి బయటపడిపోయింది ఇంకా ఆయన ఎత్తానన్నప్పుడు మనకు అడ్డే ఉందని చెప్పి దాదాపు ఒక రెండు లక్షల రూపాయలు రెండు లక్షల యాభై వేలుకు పైగా అప్పు చేసి మొత్తం పని చేసేసా మధ్యలో వెళ్ళాను అయ్యగారి దగ్గరికి పదిహేను వేలు ఇచ్చారు అయింది ఎంత లక్షలు ఇచ్చింది ఎంత పదిహేను ఓపెనింగ్ ఎట్టే అన్నారు అయ్యి బాబోయ్ నేను అనుకున్నాను ఓపెనింగ్కి ఆయన వస్తా వస్తా రెండు సంచులు నిండా ఈ మందిరానికి ఎంత డబ్బులు అయినాయో అవన్నీ తెచ్చేస్తారనుకున్నాను ఏమీ తేలా వెళ్ళిపోయారు ఓహో ఇంటికాడ ఇస్తారేమో అనుకుని వెళ్ళాను చెయ్యిరా చెయ్యాలి దేవుడు ఇస్తాడు అది మీరు ఎవరా అన్నాను ఎత్తానని అన్నానా అన్నారు ఆయన గొడవ పెట్టుకోవడం ఇష్టం లేక మౌనంగా ఉన్నాను గట్టిగా మాట్లాడలేం ఎవరో ఇచ్చి దాని మీద మనం ఏం పెత్తనం చేస్తాం వాళ్ళ దయాలు దాక్షిణ్యం చాలా బాధపడ్డాను వాళ్ళ అల్లుడు గారు ఏం అర్థమైందో తెలియదు ఆయనకి పక్క కేకేసి వెళ్ళరా అని చెప్పేసి పక్క కేకేసి ఒక ఇరవై వేలు జేబులో పెట్టి పంపించారు మా మాయకి చెప్పొద్దు నువ్వు పట్టుపో అన్నారు ఫోన్లే అని చెప్పి జేబు పెట్టుకుని థ్యాంక్స్ చెప్పి రెండు వందనాలు చెప్పి బయటకు వచ్చాను అప్పులు ఎందుకు చెయ్యాలి కాదు తెలియకుండగానే మన ప్రాణం అందులో పడిపో ఎంత మేధ అప్పు లేని వారు ఎవరైనా ఉంటే నేను నిజంగా నేను చాలా వందనాలు చెప్తాను చేతులు ఎత్తుతారమ్మా తెలియకూడదులేండి ఎవరికైనా వద్దులే చేతులు ఎత్తద్దు నిజంగా మీకు రూపాయి అప్పు లేకుండా నేను ఉన్నానంటే నిజంగా మీకు నేను నిజంగా వందనాలు చెప్తాను ఈ ఉదయం మీరంత కాన్ఫిడెంట్గా ఫ్యామిలీని ఎలా నడిపించగలుగుతున్నారు అన్న దాన్ని బట్టి నేను ఎంతో దేవుని స్థుతిస్తాను కానీ ఇక్కడ ఈ వ్యక్తి అప్పు చేసేసాడు అప్పు తీర్చకుండా సడన్గా డిసప్పియర్ చనిపోయాడు ఇక అప్పు ఇచ్చినటువంటి వారి పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందంటే వాళ్ళు కూడా కొవ్వు ఎక్కువైపోయే ఎవరు డబ్బులు చాలామంది రాంగ్ మెథడాలజీ ఏంటంటే అప్పు ఇచ్చిన వాడు చచ్చిపోవాలి ఉన్నారా ఇక్కడ అందరూని స్తోత్రం చెప్పండి అందరూ గట్టిగా స్తోత్రం చెప్పండి ఒక రాంగ్ మెథడాలజీ ఏంటంటే ఆ తెలియక చిన్నప్పుడు బండి మీద సైకిల్ మీద స్త్రీను నేను తొక్కుతా అదే టీ తాగడానికి వెళ్ళేవాళ్ళం మండపేట మేము ఆ వెళ్ళేటప్పుడు తొక్కి తొక్కి ఎవడన్నా డబ్బులు పారేసుకుంటే బాగుండని మూట దొరికెత్తే ఆ మూట తెచ్చేసుకుని బతికేద్దాం అలాంటి కంత్రి ఆలోచనలు వస్తూ ఉండేవి ఎవరు డబ్బులు ఎందుకు పడేసుకోవాలి వాళ్ళకి ఎన్ని కష్టాలు ఉంటాయి వాళ్ళు ఎన్ని బాధలు పడ్డారో మనకి ఏం తెలుసు వాళ్ళు ఎంత కన్నీరు గారిచారు వాళ్ళ పిల్లలకి ఈ కట్నాల కోసం డబ్బులు దాచుకున్నారు లేకపోతే వాళ్ళ పిల్లల చదువుల కోసం డబ్బులు దాచుకున్నారు బ్యాంకుకు బట్టుకెళ్తూ బట్టుకెళ్తూ ఆ డబ్బులు జారిపోయి ఎవడో ఎందుకు నీ కోసం డబ్బులు రోడ్డు మీద బారేయాలి తెలియక ఆలోచన ఎవరియో వచ్చి పడిపోవాలి ఎవరో వచ్చి సడన్గా ఇచ్చేయాలి అప్పు ఇచ్చేటువంటి వాడు ఏ ఎందుకు ఇస్తాడు వాడు వాడికి తిన్న ధరక్క వానికి అదే ఆధారం వానికి అదే ఆధారం 
మీకు తెలియని అంటే మీ మీలో ఎంతమందికి నాలెడ్జ్ ఉందో లేదో తెలియదు కానీ కొన్ని సంవత్సరాల కిందట కొన్ని సంవత్సరాల కిందట ఒక బ్యాంక్ కొన్ని బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి ఆ బ్యాంకులు అంటే ప్రైవేట్ బ్యాంకులు రిటైర్మెంట్ అయిపోతే ముప్పై సంవత్సరాల పాటు నలభై సంవత్సరాల పాటు ఒక కంపెనీలో పనిచేసి రిటైర్ అయిపోతుంటే వాళ్ళకి పది లక్షలు పదిహేను లక్షలు డబ్బులు వస్తుంది రిటైర్మెంట్కి డబ్బులు వస్తాయి ఆ రిటైర్మెంట్ డబ్బుని తీసుకుని వెళ్ళి ఆంధ్ర బ్యాంకులోనో లేకపోతే ఇప్పుడు లేదు లేని యూనియన్ బ్యాంక్ అయింది స్టేట్ బ్యాంక్లోనో పట్టుకెళ్ళి పెట్టాం అనుకోండి ఆరు రూపాయలు ఇస్తారు ఆరు లేకపోతే ఐదు రూపాయలు ఇస్తారు వడ్డీ ఈ ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ ఏం చేసి ఏం చేస్తాయంటే మేము రూపాయి ఇస్తాం లేకపోతే రూపాయి ఇరవై పైసలు ఇస్తాం అని అంటే ఆశపడి ఈ డబ్బంతా పట్టుకొచ్చి ఈ పదిహేను లక్షలు పట్టుకొచ్చి ఈ ప్రైవేట్ బ్యాంకులో వేస్తారు ఈ ప్రైవేట్ బ్యాంక్ కూడా ఏం చేస్తాడంటే ఈ డబ్బులన్నీ మూట కట్టేసుకుని విదేశాలకు వెళ్ళిపోతాడు అవి అవే నా డబ్బులు అంటే సారీ అండి బ్యాంకు అప్పులు ఊపిలో ములిగిపోయి ఐపి నోటీస్ ఇచ్చిందండి మీ డబ్బులు ఇప్పుడు అప్పుడే రావండి ఆ పదిహేను లక్షలు ఒక రూపాయి వడ్డీ వస్తుందని మసలి వయసులో పెళ్లి కాని కూతురికి పెళ్లి చేద్దామని ఇల్లు లేనిటువంటి తన బ్రతుకు ఏదన్నా వడ్డీ వస్తే కొంచెం కొంచెం అలాగ పోగేసి అలా అలా నిలబడి నా ముసలరికంలో ఆ డబ్బులు నాకు వస్తాయన్నాడు ఆశపడి ఆ డబ్బులు పెట్టుబడి పెడతాడు అప్పు చేసేటువంటి వాడికి అప్పు తీసుకునేవాడికి అప్పు ఇచ్చేవాడు ఎంత ఎదవలా కనపడతాడంటే నన్ను అడగండి చెప్తాను ప్రార్థన అయిన తర్వాత ఎంత ఎదవలా కనపడతాడంటే అంత ఎదవలా అడు చచ్చిపోవాలాడు అప్పు ఇచ్చాడు చచ్చిపోవాలాడు సోమవారం రెడ్డి గారు రాకూడదు మంగళవారం ఆయన రాకూడదు వాళ్ళు ఎక్కడో యాక్సిడెంట్ అయిపోవాలి ఆడు ఊడిపోవాలి ఆడు చచ్చిపోవాలి ఆడు ఇచ్చిన డబ్బులన్నీ మనం తినేయాలి ఇవ్వకూడదు వాడు దాని మీదే బ్రతుకుతున్నాడు దాని మీదే బ్రతుకుతున్నాడు బైబిల్లో ఉన్న ఒక గొప్ప వాగ్దానం ఏంటంటే నీ చేతుల కష్టార్జితమును నీవు అనుభవించదవు అని ఉంది బైబిల్ వాళ్ళు మన కష్టానికి వాళ్ళు సాయం చేశారు అది వాళ్ళ డబ్బు ఎవరి డబ్బునో మనం తెచ్చుకొని ఎవరి ఆదాయన్నో మనం అవసరానికి తెచ్చుకున్నాం అంతే కానీ వాళ్ళు వాళ్ళకి అదే ఆధారం అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి వాళ్ళకి అదే ఆధారం ద టోటల్ ఫ్యామిలీ ఈస్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద సేమ్ మనీ వాళ్ళు వాళ్ళు ఏం చేయలేరండి వాళ్ళు కష్టపడలేరు చేశారు వాళ్ళు కష్టం వాళ్ళు ఎంత కష్టపడాలో అంత కష్టపడ్డారు వాళ్ళ లైఫ్లో వాళ్ళు ఎంత శ్రమ పడాలో అంత శ్రమ పడ్డారు ఏదో కొంచెం ఇంక నేను ఒక కాలం వస్తుంది ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనందరం ఇంతమంది ఉన్నాం మనం ఇంత తెల్లవారుజామున ఎందుకు ఉదయం ప్రార్థనలు పెట్టుకుంటున్నాం ఎండకు భయపడే కదా కొంచెం మనకి పొద్దున్నే ఆరాధన అయిపోతుంది ఇడు ఈ బయట ఎండలకి మనలో కొంతమంది వెళ్ళి కష్టపడగలరు కానీ కొంతమంది ఇంట్లో నుంచి కూడా బయటకు రాలేరు మా అమ్మ దళ్ళు పెద్ద పెద్ద దళ్ళు మగవాళ్ళు కూడా కట్టలేని దళ్ళు కట్టేసేది మా అమ్మ ఇప్పుడు దడి కాదు ఆవిడ నడుపుతా కూడా కోపం వచ్చేస్తుంది ఆవిడ ఆమె పని ఆమె చేసుకోవడానికి కూడా కోపం వచ్చేస్తుంది ఆ వయసు అయిపోయింది ఆ స్టోరీ అయిపోయింది పరిస్థితులు మారిపోయినాయి ఇక ఆధారం లేదు వాళ్ళకు ఉన్నాయి అదే డబ్బులు అవే మనల్ని నమ్మి మనకి ఇచ్చారు అంతే మనం ఎప్పటికైనా అంటే ఎప్పటికైనా అంటే రెండు వేల సంవత్సరాల తర్వాత అయినా ఒకొక్కడు అంటాడు ఎప్పటికైనా పువ్వుల్లో పెట్టించేస్తారు నీ డబ్బులు అంటే ఎప్పటికైనా అంటే ఏంటి రెండు సంవత్సరాల రెండు వేల సంవత్సరాల తర్వాత ఇస్తాడే ఇడు రెండు వేల సంవత్సరాల తర్వాత ఇస్తాడా చెయ్యకూడదు అని చెప్పడం చాలా ఈజీ కానీ ఆ స్పాంటేనియస్గా సందర్భాలు వచ్చేటప్పుడు మన ప్రాణాలు ఆటోమేటిక్ ఏమైపోతాయంటే వేరే ఆప్షన్ కనపడదు మనల్ని నమ్మి చేసేవాళ్ళు ఎవరు ఉంటారు 
చాలా వాక్యాన్ని వినేటప్పుడు ధ్యానించేటప్పుడు ఏదో చదువుకుంటా పిచ్చి పిచ్చి కేకలు వేసుకుంటే వెళ్ళిపోతే ఏమో అర్థమవుతుంది అప్పు ఇచ్చేవాడు బ్రతకాలి తీసుకునేవాడు బ్రతకాలి దేవుడు వాగ్దానం ఆశీర్వాదకరమైన వాగ్దానం ఏంటంటే నేను అప్పు ఇచ్చేవానిగా చేస్తాను అన్నాడు దేవుడు అంటే ఇప్పుడు ఇచ్చేవాడికి దేవుని ఆశీర్వాదం ఉన్నట్టా లేదా అంటే ఇప్పుడు దేవుని ఆశీర్వాదాన్ని మనం దొబ్బేసామా లే అంటే మనం కదలండి మనం దగ్గరది పెట్టేసుకొని మనం మనం అటు చచ్చిపోవాలని కోరుకుంటుంటే అప్పుడు దేవుడు ఆశీర్వదించబడిన వాడు మనం చచ్చిపోవాలని కోరుకుంటున్నామా లేదా ఇచ్చిన వారి మీద చాలామందికి వ్యతిరేకత ఉంటుంది ఎవరు బాకీ తీర్చరు బైబిల్లో ఒక డేంజరస్ వర్డ్ ఒకటి ఉంది అది అర్థం చేసుకోవాలి భక్తిహీనులు అప్పు చేసేదరు కానీ అప్పు తీర్చరు రాసుకోండి ఒకసారి మీరు గుమ్మం దగ్గర భక్తిహీనులు అప్పు చేసేదరు కానీ దాన్ని తీర్చరు అస్మిత వాళ్ళు అనుకుంటున్నారా బోర్డు తిప్పేయడానికి కాల్మని కాల్మని కేసు వేసేసి ఫోన్ చేసి ఆడు అప్పులు ఇచ్చాడు ఆడు ఆడు తీరుతు ఆడు అడుగుతున్నాడు ఆయన మూసి ఏంటంటే ప్రభుత్వం ప్రాణం పోకుండా ఎది చేస్తుంది ఇప్పుడు ప్రాణానికి మించినటువంటి డబ్బు తెచ్చుకొని ఏమైందో తెలీదు ఆ ప్రవక్త చనిపోయాడు వారు ఏం చేయాలంటే ఎవలెవల అప్పులు ఎవలెవల దగ్గర ఎంత తెచ్చారు ఎంత తెస్తున్నారో ఆలోచించి ఓ పేపర్ మీద రాసుకొని మా ఆయన బతుకుండగా ఇంత డబ్బు తెచ్చాడు వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు ఖర్చు పెట్టాడో ఆరోగ్యం గురించి ఖర్చు పెట్టాడో ఏమైందో మనకు తెలీదు ఆ బాకీ తీర్చాలి అని గురువుగారి దగ్గరికి వెళ్ళి అయ్యా మా ఆయన గారండి మీ దగ్గర పనిచేసేవారు ప్రవక్త అయినా చిన్న ఆయన కొంచెం అప్పులు పాలు అయిపోయామండి మేము దీని సంగతి ఏంటో అర్థం అవట్లేదు ఏదన్నా చిన్న పని తమరు మా పట్ల దయ తెలిసి ఏదన్నా తుడిసి పనో లేకపోతే ఏదన్నా పని అప్పు చెప్తే ఏదో కొంచెం బ్రతుకుతామండి అని ఆ గురువుగారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక మాట అనాల అడగాల మన మెళ్తం పెట్టి మనం అడుగుతు పెట్టి మనం మనం జా జాలు చూపించమని మనం అడగాల్సిన పరిస్థితి మనకేంటి అని ఒక ఏహ్య భావంతో ఏం చేసిందో తెలుసా ఆమె ఆమె ఏమీ పట్టించుకోలే ఆ పిచ్చినాడు ఆడేపోతాడు ఆడే ఏడుతాడు వాడు ఏం చేశాడు అంటే తెలుగు తేటలుగా మీ బాకీ కానీ నీ బాకీ కానీ నువ్వు తీర్చకపోతే నా ఇద్దరు కొడుకుల్ని కూడా నువ్వు తీసుకుపోవచ్చు అని ఆయన సంతకం పెట్టి చచ్చిపోయి ఉంటాడు ఎవరు చచ్చిపోయిన ఆయన అందుకని లేఖలుగా నోటీసులు తెచ్చాడు అన్నమాట వాళ్ళ ఆవిడ అమ్మగారి దగ్గరికి ఏమని తీసుకొచ్చాడంటే బాబు మరి నేను ఆ మనిషి పోయిన తర్వాత ఒకవేళ నాకు ఏమన్నా అయితే నా ఇద్దరు కొడుకుల్ని తీసుకుపోవచ్చు అని చెప్పేసి నీ ఇంకో మీ ఆయన గారు ఇచ్చినటువంటి కాగితం ఇదిగో అనుకుందాం అందుకనే అంత ధైర్యంగా వచ్చి నీ కొడుకులు నిద్ర నాకు నాకు ఇచ్చే నేను తీసుకెళ్ళిపోతాను కొడుకుల నిద్ర నాకు ఇచ్చే నేను తీసుకెళ్ళిపోతాను అని ఆ కొడుకుల నిద్రని తీసుకుపోవడానికి రైట్స్ తోటి వచ్చేసాడు అప్పు ఇచ్చినట్టు అంటాడు ఎవడో ఎదవ అవుతాడు కానీ అందరూ ఎదవలు అవ్వరు కదా స్తోత్రం చెప్పండి అందరు ఒకసారి కాబట్టి ఒకసారి అన్న ఇచ్చివోడు చాలా జ్ఞానంగా చేస్తాడు ఎంతో ఆరోగ్యం ఎందుకండి మనకి ఎప్పుడైనా ఒక చిన్న బండి కొనుక్కొని ఎవరైనా ఇక్కడ బండి కొనుక్కునే వాళ్ళు కానీ బైక్ ఆరు కారు తీసుకునే వాళ్ళు కానీ మీరు బ్యాంక్కి కానీ ఎక్కడికన్నా లో లోన్కి వెళ్తే ఆడు దాదాపు నూట యాభై సంతకాలు అటించుకుంటాడు మన చేత ఎంతమందికి ఐడియా ఉంది చేతులు ఎత్తండి ఒకసారి సంతకాలు పీ అదిగో ఆ నాన్న వాళ్ళు బాబాయ్ వాళ్ళు బయట వెనకాల ఉన్న వాళ్ళు చూడండి సంతకాలు ఎన్ని యాభై అరవై సంతకాలు జబ్బడిపోతుంది మన సంతకం ఎట్లాగ అయ్యి బాబు ఏటయ్యా బాబు నువ్వు ఇచ్చేది యాభై వేలకి నీ అన్న కొంప రాసేసుకుంటున్నావా ఏటయ్యా బాబు ఈ ఇన్ని సంతకాలు ఏటయ్యా బాబు అంటే సెక్యూరిటీ అండి సెక్యూరిటీ రూల్స్ అండి అంతేనండి ఈ ఇన్ కేసు ఏదన్నా అయితే మొత్తం ఇంకేం ఉండదు ఇంకంత పోద్ది వాడు ఎంత 
జ్ఞానంగా ప్రవర్తిస్తున్నాడు అంటే ఇచ్చుకునే మనకు అంత జ్ఞానాలు ఉంటాయి ఇచ్చేవాడికి ఇంకెన్ని జ్ఞానాలు ఉంటాయి వాడు చేసింది అదే ఏమరా బాబు పాస్టర్ అన్నంత మాత్రాన ప్రవక్త అన్నంత మాత్రాన ఈడెడ్డు ఎప్పుడు అడ్డం తిరిగిపోతాడో తెలదు ఈవెన్ పోయాడు అనుకో మనకేటి అష్యూరెన్స్ వాళ్ళ ఇద్దరు కొడుకులు ఉన్నారు కదా వాళ్ళు రాయం చేసుకుందాం మనం అని చెప్పి ఆడి ఆయన ఇంకా తెలివైనాడు మొత్తం కొడుకులు ఇద్దరిని రాయం చేసుకున్నాడు కొడుకులు ఇద్దరిని తీసిపోతాను అని ఈసరికి వెళ్ళి ఎవరు గుర్తొచ్చారో తెలుసా ఈవిడికి అప్పుడు గుర్తొచ్చారు ఎవరు దైవజనుడు గుర్తొచ్చాడు దైవజనుడు గుర్తొచ్చాడు దైవ సేవకుడు గుర్తొచ్చాడు పాస్టర్ గారు గుర్తొచ్చారు అప్పుడు పరుగు పరుగున ఆమె దైవజనుడైన ఎలీషా దగ్గరికి వచ్చి ఏం చేస్తా ఉందంటే మొర్ర పెడతా ఉంది మొర్ర స్తోత్రం చెప్పండి అందరూ ప్రార్థన మొర్ర అంటే ఏడు చెప్పండి ప్రార్థన ఎప్పుడు ఒకసారి నిద్రపోయే వాళ్ళు ఇద్దరు లేకండి ఒకసారి గట్టిగా స్తోత్రం చెప్పండి లెగుతారు చెప్పరేమో వాళ్ళు పడుకోవడం మీకు కూడా ఇష్టం అన్నమాట గట్టిగా అందరు గట్టిగా స్తోత్రం చెప్పండి మొర్ర పెట్టుట అనండి ఒకసారి అద్దింట్లో ఉన్నామనుకోండి సొంత ఇంటి కోసం మొర్ర పెట్టాలా పెట్టాలన్న వాళ్ళు చేతులు ఎత్తండి ఒకసారి అద్దింట్లో ఉన్నవాళ్ళు అద్దింట్లో ఎవరు లేరా సొంత ఇంట్లో కాకుండా అద్దె ఇంట్లో అంటే అద్దె ఇల్లు అంటే మాంగారి ఇల్లు అన్న అమ్మగారి ఇల్లు అన్నా సరే చేతులు ఎత్తండి ఒకసారి చేతులు ఎత్తారు ఇటు కొంతమంది సుమి ఎత్తవా చెయ్య ఇక్కడ మంగమ్మ చెయ్యి ఎత్తుతే లేదు ఆడ సొంత ఇల్లు ఏంటి మంగ బయటకంటేమా ఈవిడ్ని సొంత ఇల్లు అంటుంది చూడు రాయం చేసుకుందాం చూడు చెయ్యత్వే చాకం నిద్ర అయిపోయిన హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోయి ఉంటావు ప్రార్థనలోని మళ్ళీ కూర్చోవడం కూర్చోవడం మంచి వేసి ఒబ్బుడిగా వేసి దగ్గర కూర్చుంది బాసీ పేట మటం వేసేసుకుని వేసేసింది అంతే కునుకు స్తోత్రం చెప్పండి సొంత ఇల్లు లేదండి సొంత ఇల్లు కోసం ఆశపడి ప్రార్థన చేస్తున్నాను అన్న వాళ్ళు చేతులు పైకెత్తండి ఒకసారి మీకోసం నేను ప్రార్థన చేస్తాను ఈరోజు నిజంగా చెప్తున్నాను నేను దేవునికి ఆ అమ్మి ఇప్పుడు కూడా ఎత్తలేదు చెయ్య ఇంకా హైదరాబాద్లో ఉంది ఇప్పుడు ట్రైన్ ఇంకా దిగలేదు ఆవిడ గోల్కొండ స్టేషన్ వచ్చిన తర్వాత దిగుతుందేమి ఇడ్లీదండి అనుక స్తోత్రం చెప్తా అందరూ గట్టిగా స్తోత్రం చెప్పండి నాకు సొంత ఇల్లు ఇట్స్ ఎ డ్రీమ్ చా అంత సులువు కాదు ఇల్లు కట్టడం ఇంకమ్మా ఎన్ని బాధలు పడ్డా సో సాక్షి చెప్పుకుంటూ ఉండాలి అలాంటి సో దేవుడు మనకు ఒక గృహాన్ని ఇవ్వడం ఉండడం గృహం ఉండ ఉండడం బట్టి ఎంత స్థుతి చెల్లించాలో సొంత ఇంటిని బట్టి ఎంత దేవుణ్ణి స్థుతించాలో అలాగే ఇల్లు లేనిటువంటి వారి పట్ల కూడా కాస్తంత కనికరం అనేది ఉండి సావాల మరీ మొండితనంతో మూర్ఖత్వంతో ఉంటే మనం మంచి సమరైలము అని అనిపించుకోము స్తోత్రం కలుగునుగా సో ఇక్కడ జరుగుతున్నది ఏంటంటే ఈమె మొర్ర పెట్టింది లేని స్థితి మొర్ర పెట్టే స్థితికి మార్చబడాలి నాకు రీసెంట్గా కొన్ని రోజుల కిందట కొన్ని వారాల కిందట దివ్య దివ్య అక్కడ ఉంది దివ్య పాట పాడుతూ ఉంది ప్రార్థన అవసరాలు తీర్చే దేవుడు అని ఒక కీర్తన పాడుతూ ఉంది ఆ పాట పాడేటప్పుడు అప్రయత్నంగా ఏడుస్తూనే ఉంది ఆ పాట ఆ పాట చివరిలో ఈ ఉదయకాల సమయంలో నేను అనుకుంటాను శుక్రవారమో నాకు తెలియదు గుర్తులేదు సరిగా దాన్ని నేను ఆఫీసులో కూర్చొని ఆ ఇల్లు అంగ చూస్తుంటే నాకు ఆ ప్రార్థన గుర్తు వచ్చింది ఆ పాట గుర్తు వచ్చింది నాకు వాళ్ళు ఆ ఇల్లు ప్రారంభించేటప్పుడు మేము ఆ ఇంట్లో భోజనం చేసేటప్పుడు ఆ ఇంటిని చూసినప్పుడు ఏమీ అనలేని పరిస్థితి ఎందుకనంటే వాళ్ళు కట్టుకునేంత సామర్థ్యత వాళ్ళ దగ్గర లేదు 
కట్టగలిగే పరిస్థితులు వాళ్ళ చుట్టూ లేవు పోనీ సహాయం చేయగలిగే మార్గాలు లేవు కానీ ఎప్పుడు ఆ ఇల్లు పడిపోతుందో తెలియదు వర్షం వచ్చేసి నీరు పట్టేసి మొత్తం లోపల నుంచి నీరు వచ్చేసి మొత్తం స్లాబ్ అంతా కరెంట్ వచ్చేసి కాలిపోయి ఏసీలు అయితే ఒక్కొక్క ముందు దినాల్లో కాలిపోయిన సందర్భాలు బాధలో నుంచి మొర్ర పుట్టాల ఏడుపు పుట్టాల వేదన పుట్టాలి ఈరోజు నాకు చాలామందికి బాధలో నుంచి ద్వేషం పుట్టుకొస్తుంది నాకు లేదు ఇది ఆ ఆడికి ఎందుకు ఉంది నాకు ఇది లేదది ఆ పాలన వాళ్ళు ఎందుకు హ్యాపీగా ఉన్నారు నేను తింటాకే కూడలేకపోతుంటే డాబా మీద డాబా వేసేసాడు అది వేసేసింది అనుకున్న వాళ్ళు లేరంటారా సమాజంలో మన బాధ మొర్రను సృష్టించాలి మన వేదన మన లేనిరికము ప్రార్థనను సృష్టించాలి దేవా నాకు నీవు తప్ప నన్ను సృష్టించిన నీవు తప్ప నాకు ఎవరున్నారు నాకు ఎవరు సహాయం చేస్తారు నాకు ఎవరు మార్గాన్ని సరాలం చేస్తారు నా కన్నీటిని నాట్యముగా మార్చేవారు ఎవరున్నారు మనము కన్నీటిని ఇలా తుడుస్తాం లేకపోతే ఎదుటి వాడు దుఃఖపడుతుంటే వాడు కన్నీరు ఇలా తుడుస్తాం కానీ ఆ కన్నీటిని నాట్యముగా మార్చగలిగిన వాడు ఎవరున్నారు అది నీవే కదా నీవు తప్ప నా కన్నీటిని నాట్యముగా మార్చగలిగింది ప్రపంచంలో ఎవరున్నారు నాయన ఈరోజు దుఃఖము ద్వేషాన్ని సృష్టించకూడదు నా దగ్గర ఇది లేదు వాడి దగ్గర అది ఉంది నా దగ్గర ఈ సమస్య నా నా దగ్గర పలానా ఇన్ని బాధలు ఉంటే ఆడు ఎందుకు అంత హ్యాపీగా బతుకుతున్నాడు వాడు వాడి హ్యాపీకి నీ లేనరికానికి నీ దరిద్రానికి వాడ అదృష్టానికి ఏడుతో కూర్చుంటే నీ అదృష్టాన్ని నీ దరిద్రాన్ని అదృష్టంగా మార్చేవాడు ఇంకెవడు ఉంటాడయ్యా బాబు ఇప్పటికే కావలసిన రోగాలన్నీ దగ్గర పెట్టుకున్నావు పడాల్సిన నిందలన్నీ పడ్డావు ఇంకా ఎందుకు ఎవడు మీద పడి ఏడుస్తావు కాస్తంత ఈ ఉదయం దేవుని వాక్యం నీ హృదయాన్ని మేల్కొలుపుతుంది నీ హృదయాన్ని తడుతుంది నీ దుఃఖము నీ మొర్ర నీ లేని స్థితి అది ఇల్లు కావచ్చు అప్పులు కావచ్చు అది వేదన కావచ్చు అనారోగ్యం కావచ్చు అవి పరిస్థితులు ఏవైనా కావచ్చు దాన్ని ఎలా మార్చాలంటే ప్రార్థనగా మార్చాల మొర్ర పెట్టే విధానంగా మార్చాలి ఆ చిన్న బిడ్డ దివ్య సతీష్ వాళ్ళు ఎలాగ ఎంత కన్నీరు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఇటు తల్లిదండ్రులు అటు తల్లిదండ్రులు ఎంత కన్నీరు కార్చారో దేవుడు అద్భుతమైనటువంటి స్లాబ్ అలాగ అయిపోతే అలా కూర్చొని అలా ఆలోచిస్తున్నాను ఎలా జరిగిపోయింది ఇన్ని రోజుల్లో దేవుడు ఎంత ఆశ్చర్యంగా ఆ రెండు స్లాబ్లు అలా పడిపోయినాయి అది తీసేస్తే నెమ్మదిగా ఒక్కొక్క గది ఒక్కొక్క గది కొంచెం కొంచెం ఉన్నప్పుడెల్లా సీజన్కి చిన్న గోడ కట్టించుకున్నా సరే సరిపోతుంది ఎంత దేవుడు గొప్ప కార్యం జరిగించాడు మనసు ఎంత దేవుని స్థుతించిందో ఈరోజున మన హృదయాలు మనం దుఃఖంలో ఉంటే దట్ షుడ్ క్రియేట్ ఏ ప్రేయర్ ప్రార్థనగా మార్చబడాలి కన్నీరు తుడిచే వాళ్ళు కాదు మనకి మన జీవితంలో రావాల్సింది మన కన్నీటిని నాట్యముగా మార్చేటువంటి వారు మన జీవితంలోకి తీసుకొచ్చేవారు ఎవరంటే ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు ఒక్కరే మొర్ర పెట్టాను మనం జస్ట్ ఇమాజిన్ చేయొచ్చు మొర్ర అలాంటిదో బహుశా డైవిజనుడి దగ్గరకు వచ్చి అయ్యా ఏలియా అయ్యా ఎలీషా ఎలీషా అయ్యా ప్లీజ్ అయ్యా అయ్యా ఎలీషా అయ్యా అయ్యా అని ఏడుస్తున్నే దాన్నే మొర్రా అంటారు ప్రార్థన అంటే కాలర్ చాపుకుని సోత్రం ఆయన తండ్రి దా నువ్వు సిత్తమైతే నువ్వు దేవుడు అయితే మొన్న అమ్మగారు చేశారు ప్రార్థన స్తోత్రం చెప్పండి నీ సిత్తం ఆయన ఎంతాసఘాటంగా ప్రార్థన చేస్తున్నా దీనికి ఎందుకులే అనుకుంటాడు దేవుడు కూడా 
తేస కాటంగా అడిగేవాళ్ళు ఎవడన్నా మన దగ్గరికి వచ్చి ఈ అండే ఒక ఐదు వందలు ఇవ్వండి అని అంటే అది వేరు అదే ఇవ్వాలంటే ఇవి లేత మానే అంటే ఇవ్వనరా ఇలా అసలు బా ఒక ఆవిడ మా మన పిల్ల మన పిల్లలకి సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటాం ఒక ఆవిడ వచ్చి ఆఫీస్ దగ్గరకు వచ్చి ఇలాగే గొడవ చేసింది ఇవ్వాలంటే ఇవ్వండి లేకపోతే మానేయండి నాకు ఎక్కడ కాలాలో అక్కడ కాలి నేను ఇవ్వను వెళ్ళి దిక్కున్న కడ పూజ ఒక్కలు ఇలా ఇవ్వను రూపాయి కూడా వినాలి నువ్వు ఇవ్వాలంటే ఇయ్యి లేత మానేయి నువ్వు ఇవ్వాలంటే ఇయ్యి లేత మా ఇవ్వాలంటే ఇయ్యి లేత మానేయి నువ్వు చెప్పాలంటే వెళ్ళి పంజుడు ఎంత యాసగాటంగా మాట్లాడేవాడికి ఎవడన్నా పట్టుకెళ్ళిస్తాడా దేవుని సన్నిధిలో కూడా ఎంత ఎటకారంగా ఇవ్వాలంటే ఇయ్యి ఈ దేవుడ ఇల్లు లేదు ఇత్తే ఇయ్యి ఇత్తే ఇచ్చినోడు పోతా ఇవ్వకపోతే ఇవ్వలేనోడు పోతా నాకు ఒక పాట ఈరోజు పాడాలి అద్భుతమైన పాట ఒకటి నీ నీవు లేని క్షణము నువ్వు నన్ను దర్శించేటువంటి ఒక సమయం అని ఒక కీర్తన ఉంది స్తోత్రం చెప్దాం ఒకసారి అందరూ హలో లూయ అది ప్రార్థన అయిన తర్వాత నీతో గడిపే ప్రతి క్షణము ఆనంద బాష్పాలు రాలినాయి అనే కీర్తన రెండు శిల్పాయికి దేవుని స్తోత్రం చెప్తాం హలో లూయ దయచేసి మనం ప్రార్థన చేసేటప్పుడు ఎట్టమైతే ఇయ్యి లేకపోతే మాని అనకూడదు బతిమలాడుకోవాలి ఆయన్ని దేవా నా కొడుకునైనా నా కూతురునైనా నా కుటుంబంనైనా నా పరిస్థితులనైనా మార్చునైనా నా గతి మార్చునైనా నా స్థితి మార్చునైనా నా పరిస్థితులు మార్చునైనా సత్యరాజు గారు ఎంత ప్రార్థన చేస్తున్నారు తెలుసా ఆవిడికి ఆయనకి నిజంగా అమ్మగారు చనిపోయినటువంటి నిద్రించినటువంటి భార్య అంటే ఎంత ప్రాణమో ఆయనకి అంటే ఈ వయసులో కూడా అంత ప్రేమ ఏంటండి బాబు అని అనుకుంటే అటదెడ్డాలు తిరిగి వాళ్ళకి ఏ ప్రేమలో ఉండవు భార్యాభర్తల మీద కానీ ఇక చాలా నిజాయితీగా వాళ్ళు చేసే భక్తో లేకపోతే ఏటో తెలియదు కానీ చాలా ఆయన చాలాసార్లు చెప్పారు నా దగ్గరకు వచ్చి మర్చిపోలేకపోతున్నానండి నేను ఆవిడ్ని రోజులు గడుస్తున్నాయి సన్నిధికి కనెక్ట్ అవుతున్నారు ఆయన దేవుడు ఆయనకి కాస్తంత ధైర్యాన్ని దేవుడు నింపుతున్నాడు అంతే తప్ప దేశంలో వాళ్ళ వాళ్ళందరూ భార్యలు కూడా చచ్చిపోవాలని మనసులో ద్వేషం పెట్టుకుంటే దట్ ఈస్ నాట్ ద క్యారెక్టర్ చూడండి కొంతమంది దెబ్బల ఏడిసే వాళ్ళని చూ నాయన లోకంలో ఇంతమంది మొగుళ్ళు ఉండగా నా మొగుడే కావాల్సి వచ్చాడనా ఏసయ్యా అని ఎడుతుందో ఒకతే అంటే అందరినీ పొమ్మనా ఏంటి నీ ప్రేయర్ నీ కన్నీరు దేవుని దగ్గర మొర్ర రూపంలో మార్చబడాలి యూ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ యువర్ పెయిన్ ఇన్ టు ప్రేయర్ రెండు చెల్పాయికి దేవుని స్తోత్రం చెప్దాం హలో లూయ అట్ ఈస్ ద బ్యూటిఫుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరంటే మనకి అమ్మగారే ప్రతి పెయిన్ని కూడా ప్రతి వేదన్ని కూడా ప్రేయర్గా మార్చుకోవాలి ప్రతి దుఃఖాన్ని కూడా ప్రార్థనగా మార్చుకోవాలి ఆ మొర్ర అక్కడ కనెక్ట్ అయిందంటే దైవజనుడు గుండెల్లో కనెక్ట్ అయిపోయింది వచ్చి తగిలేసింది అంతే బాణం వెళ్ళి కసక్కం దిగిపోయింది వెళ్ళి ఏలియా ఎలీషా యొక్క మనస్సులోకి మా గుండెల్లోకి వెళ్ళిపోయింది ఆ బాణం ఏలియా ఎలీషా గుండెల్లోకి వెళ్ళడం కాదు ఏలి ఎలీషాలో ఉన్న దేవుని మనస్సును తాకింది ఆ ప్రార్థన ఆన్సర్ ఎంత బ్యూటిఫుల్గా వస్తుందో చూడండి నా వలన నీకేమీ కావలేను నీ ఇంటిలో ఏమి ఉన్నదో అది నాకు తెలియచేపమా నేను అందుకు ఆమె నీ దాసురాలైన నా ఇంటిలో నూనె కుండ ఒకటి ఉన్నది అది తప్ప మరేమీ లేదని అతడు నీవు బయటికి పోయి 
నీరుగు పొరుగు వారందరి యొద్ద దొరకగలిగినట్టి పాత్రలన్నిటిని ఎరవు తెచ్చుకొనుము అప్పుడు నీవు నీ ఇంటిలోనికి వచ్చి నీవు నువ్వు ఇంటి కుమ నీ కుమారులను లోపలుండి తలుపు మూసి ఆ పాత్రలన్నిటిలో నూనె పోసి నిండినవి ఒక తట్టున ఉంచుమని ఆమెతో చెప్పగా సెలవియగా ఆమె తన యొద్ద నుండి పోయి తానును కుమారులను లోపల ఉండి తలుపు మూసి కుమారులు తెచ్చిన పాత్రలలో నూనె పోసాను పాత్రలన్నీ నిండిన తరువాత ఇంకా పాత్రలు తెమ్మని ఆమె తన కుమారులతో చెప్పగా వాడు మరేమీయూ లేవని చెప్పాను అంతలో నూనె నిలిచిపోయాను ఆమె దైవజనుడైన అతని యొద్దకు వచ్చి సంగతి తెలియ చెప్పగా అతడు నీవు పోయి ఆ నూనెను అమ్మి నీ అప్పు తీర్చి మిగిలిన దానితో నీవు నీ పిల్లలు బ్రతుకుడని ఆమెతో చెప్పాను ఆన్సర్ బ్యూటిఫుల్ ఆన్సర్ దేవుని స్తోత్రం చెప్తా అందరు అద్భుతమైనటువంటి ప్రార్థన ఏమి లేదు ఒకే ఒక చిన్న పని చేయాల ఏంటంటే అవర్ పెయిన్ మస్ట్ బికమ్ ఎ ప్రేయర్ మన బాధల్ని మన కన్నీటిని మన వేదనల్ని మన గుండె లోతుల్లో ఉండేటువంటి దుఃఖాన్ని ప్రార్థన రూపంలో మార్చుకోండి ఆ ప్రార్థన దేవుడు ఎంత అద్భుతమైన స్థితిని అక్కడ ఇచ్చాడంటే దైవజనుడు చాలా ఆన్సర్ చాలా ఈజీగా దేవుడు ఇస్తాడు బికాస్ ఈజ్ ఎ గాడ్ ఈజ్ అవర్ గాడ్ ఆయన దేవుడు మన తండ్రి అప్పులు ఉన్నాయనే దుఃఖం ఉండదు ఒక్కొక్కరికి అసలు మా ఆయన తెచ్చేస్తున్నాడు నేను వండి పెడేస్తున్నాను ఎక్కడి నుంచి ఎత్తున్నావు ఎంత తెస్తున్నావు ఎంత అప్పు చేసావు వద్దు బాబా ఇలాంటి ఎందుకు వచ్చిన ఈ బాధలు కోపం వస్తుంది భర్త గారికి అయినా సరే భార్య భర్తలు ఏకమై కొంచెం అదుపులో పెట్టుకొని శృతిమించిపోయిన పరిస్థితులు వచ్చినాయా ప్రభు దగ్గరికి వస్తే ప్రభు ఇచ్చిన అద్భుతమైన ఆన్సర్ ఏంటంటే దైవజనుడి ద్వారా దేవుడు తెలియజేశాడు ఇదిగో నువ్వు బయటకు వెళ్ళి కొంచెం బయటకు వెళ్ళి నువ్వు అలాగే లోపల కూర్చొని ఉండక నాకు ఒక కుటుంబం ఉంది ఫ్యామిలీ అది వాళ్ళు నిజంగా చాలా పెద్ద కుటుంబం కొన్ని సంవత్సరాల కిందట ఆ ఊరిలో ఆ కుటుంబం మహారాజులాగా బ్రతికిన కుటుంబం ఆ ఊరి వాళ్ళకి ఏది అవసరం వచ్చినా సరే ఆ పెద్ద ఆయన దగ్గరికి వెళ్తే రెండు నిమిషాల్లో పనులు అయిపోయిన అంత సహాయం చేసేవారు కాలం గిర్రుని తిరిగిపోతుంది ఇలా పొలాలు ఉన్నాయి రీసెంట్గా ఆ ఇంటి యజమాని పెద్ద కుమారుడు ఒక అద్దె ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోయేవలసిన పరిస్థితి వచ్చింది వెళ్ళి అడిగాను ఏమైందన్న పరిస్థితి ఏంటి అందరూ ఇల్లు కట్టుకొని కొంతమంది వెళ్ళిపోయారు నేను ఆ పాత ఇల్లు పట్టుకొని అలా ఉన్నాను ఆ పైకప్పంతా కూలిపోయింది తమ్ముడు సో నా పరిస్థితి ఇలా ఉంది నేను అద్దె ఇంట్లోకి వచ్చేసాను నేను ఇప్పుడు ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి చేస్తున్నటువంటి ఒక ఏ కంపెనీలో పనిచేస్తున్నాడో ఆయన ఎక్కడైతే పనిచేస్తున్నాడో ఆ నిర్దాక్షిణ్యంగా ఏమన్నాడు తెలుసా ఉద్యోగం మానే అన్నాడు అక్కడ ఇల్లు లేదు ఇక్కడ ఉద్యోగం లేదు పిల్లలు ఎదిగొచ్చి ఇక వాళ్ళ వాళ్ళ చదువులు కంప్లీట్ అవ్వలేదు ఇంకా సగంలో ఉన్నాయి వాళ్ళ చదువులు ఇంకొక ఐదు సంవత్సరాలు ఆన్సర్ లేదు నా నోట అంట అప్పుడు చెప్పాను నేను అన్న ఒకవేళ మనం చాలా బాగా బ్రతుకుండొచ్చు అన్న కానీ కొన్నిసార్లు మనం తగ్గించుకోవాలి తప్పదు అన్న ఏదన్నా చిన్న ఉద్యోగం ఏదన్నా ఉంటే ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాను వదిన గారు చెప్పారు మరిది గారు ఏదన్నా పని ఉంటే మీ అన్నయ్య గారితో మీ అన్నయ్య గారిని పక్కన పెట్టండి నేను చేస్తాను నాకు ఏదైనా ఒక అవకాశం ఏదన్నా ఉంటే చూడండి అదే వదిన ఒకప్పుడు చాలా బాగా బ్రతికిన కుటుంబం మేము వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మేము తెచ్చుకునేవాళ్ళం మా నాన్న మా తాతయ్య గారు తెచ్చుకునే వాళ్ళు వాళ్ళ ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళి మా నాన్నగారు తెచ్చుకున్న వాళ్ళు వాళ్ళ ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళి జీవితం ఎప్పుడు ఒకలాగా ఉండదు 
ఈరోజు నేను చాలా బాగున్నాను నేను ఎవ నేను ఏ ఏ దేనికి కూడా వదిలే బాగోదు అన్నం లేదు ఎప్పుడు ఒకలాగే ఉండదు వాళ్ళ కోసం ఏ కొన్ని ఆలోచనలు ఉన్నాయి దేవుడు జరిగించును గాక స్తోత్రం చెప్దాం దైవజనుడు ఇస్తున్న ఒక అద్భుతమైనటువంటి సొల్యూషన్ ఏంటంటే బయటికి వెళ్ళయ్యా ఆలయ దగ్గరికి వెళ్ళి దగ్గరికి వెళ్ళి గిన్నెలు తెచ్చి తెచ్చురా ఇప్పుడే ఆల్రెడీ చాలా అప్పులు చేసావు ఇది మళ్ళీ గిన్నెలు అమ్ముపోతుంది అని అందరూ నీ మీద నిందలేస్తారు పడు స్తోత్రం చెప్పండి అందరు అప్పిచ్చిన వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి అన్న ఇంకో ఇంకో వంద రూపాయలు ఇస్తావా అంటే వడ్డీ కడతలేదు అసలు ఎత్తలేదు మళ్ళీ అప్పుకి వెళ్తే అసలు ఏమిచ్చు కొడతాడు చేతికి ఏది ఉంటే అది ఇచ్చు కొడతాడు సిగ్గు లేనడు ఆ సిగ్గు లేనిదా నా సిగ్గు లేకుండా వచ్చి అడుగుతున్నావా నా బాకీ తీర్చడో తీర్చలేదు నా వడ్డీ కరెక్ట్గా కట్టలేదు ఆయన పిల్లని తీసుకుపోతానని ఆలోచేశారు నువ్వు ఎలా తీరుతా నా గిన్నెలు ఎలాగా మళ్ళీ వస్తా మళ్ళీ వెళ్ళి ఒకసారి నీకు తెలాలా బాధ ఏంటో వెళ్ళి మళ్ళీ కష్టపడి ఏం పర్లా నష్టం ఏం లేదు కొంచెం తగ్గించుకో ఇగో గారు నేను 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 తగ్గు కొంచెం తగ్గు ఇంకా తగ్గాలి ఇంకా బాగా తగ్గాలి ఇంకొంచెం ఆ పొగరు ఆ గీర ఆ అహంకారం నేను అని అంత ఇంకా ఇంకొంచెం తగ్గు ఇంకొంచెం తగ్గు జస్ట్ కలెక్ట్ ఆల్ ద వెసల్స్ పాత్రలన్నీ తెచ్చుకో తెచ్చి గదిలో పెట్టు నీ ఇంట్లో ఏముంది కొంచెం నూనె కొండ ఉంది ప్రభు మనందరి దగ్గర కూడా ఒక కొండ ఉంది అదేటో తెలుసా ఏం కొండ మగమా హైదరాబాద్ ఇంకా వచ్చేస్తుంది గోల్కొండ దగ్గర దిగిపోదు కానీ స్తోత్రం చెప్పండి అందరు ఏ చేసింది ఎంత వచ్చినప్పుడు నేను చూస్తాను మహాతల్లి ఎంత అదృష్టవంతురాలు అలా నిద్రపోవడానికి కూడా అదృష్టం ఉండాలండి బాబు స్తోత్రం చెప్పండి అందరు ఎడిగి స్తోత్రం చెప్పండి ఏ కొండ అండి మన అందరి దగ్గర ఉన్న కొండ నీళ్లకొండ ఏ కొండ కన్నీళ్ల కొండ ఒక్కొక్కరిని ఎవరన్నా కోపడితే ఎలా వచ్చేస్తాయి నీళ్లు తాగక్కర్లద్దు ఒక గ్లాస్ ఒకటి ఎడితే ఊరిసేస్తే ఐదు నిమిషాల్లో గ్లాసు నీళ్ళు వచ్చేస్తాయి మాట ఆడితే ఏడుపు వచ్చేస్తుంది ఒక మనిషికి ఈ నీళ్లకుండా నీ దగ్గర ఏముందంటే అయ్యా నా దగ్గర ఈ నీళ్లకుండా ఒకటే ఉంది నా ఇంట్లో ఏమీ లేదు నాయన నా దగ్గర నీళ్ల కొండ ఒకటే ఉంది ఒక నూనె ఒక చిన్న కొండలో నూనె ఉంది ఆ నీళ్ల కొండ ఒక్కటే కొన్నిసార్లు నీ దగ్గర ఉన్నది కన్నీటి కొండ ఒకటే అది ఎక్కడ వంచాలో ఎక్కడ ఆ కన్నీళ్లు వెయ్యాలో అక్కడే ఆ కన్నీళ్లు వెయ్యాలి ఆ సన్నిధి ఏటో తెలుసా ఆ ప్లేస్ ఏటో తెలుసా దేవుని సన్నిధి ఒకటే దేవుని స్తోత్రం కలగను కాక హలూయా దేవుని సన్నిధి చాలా చోట్ల చెప్తూ ఉంటాను నా సాక్ష్యం మేము కొన్నిసార్లు మేము తినడానికి కూడా స్ట్రగుల్ అయ్యేవాళ్ళం తినడానికి కూడా చాలామందికి తినడానికి పెద్ద స్ట్రగుల్ ఉండదేమో అనుకుంటున్నాను నేను చాలా కుటుంబాలు ఎందుకంటే ఏయో ఒక వృత్తి ఉంటుంది ఏదో ఒక పని చేసుకునే పని ఉంటుంది అది వ్యవసాయమో వ్యాపారమో వ్యవహారమో ఏదో ఒకటి ఉంటుంది బట్ మాకేంటి సేవ ఒకటే ఇంకో వృత్తి తెలుసా తెలీదు ఇంకో వ్యాపారాన్ని మా ఓళ్ళు మా పూర్వీకులు ఏమన్నా మాకు అలవాటు చేశారా చేయలేదు ఏమన్నా ఉద్యోగం అలవాటు చేశారా చేయలే పోనీ చదువు అన్నా ఏదన్నా అలవాటు చే అది లేదు ఏమన్నా ఆస్తి ఏమన్నా ఉందా అది లేదు సేవ చేస్తే వస్తే తినడం లేకపోతే లేదు ఒక ఆరాధనకి వెళ్ళాం ఓ ప్రార్థనకి వెళ్ళాం మందిరానికి వెళ్ళాం ఓ పది రూపాయలు వచ్చినాయి ఇక యాభై రూపాయలు వచ్చినాయి వంద రూపాయలు వచ్చినాయి రత్నం పంతులమ్మ గారు వంద రూపాయలు ఇస్తే మా చంద్రకాంతం పంతులమ్మ గారు వంద రూపాయలు ఇస్తే ఈ రెండు వందల రూపాయలతో నెల రోజులు మార్కెట్ చేసేవారు మా నాన్నగారు అమ్మ అబద్ధం చెప్తున్నానా నిజం చెప్తున్నానా ఇద్దరు కూడా చురుకు వంద రూపాయలు ఇస్తే మీరు నమ్ముతారా వాళ్ళిద్దరు ఎప్పుడు వంద రూపాయలు ఇస్తారా అని ఎదురు చూసేవాళ్ళు మా కుటుంబం అంతా 
ఐదుగురు పిల్లలు వారానికి ఆ నెలకి సారీ నెలకి ఒక్కసారి ఆవిడ వంద రూపాయలు ఇవ్వాలి ఈవిడ వంద రూపాయలు ఇవ్వాలి పరిస్థితులు మారిపోయినాయి నాన్నగారు ఏమో సడన్గా డిమైస్ చనిపోయారు కొన్ని రోజులకి ఆ ఉన్న దశమ భాగంలో వంద రూపాయలు మిగిలింది ఇంకా వంద రూపాయలు కట్ అయిపోయినాయి ఎవరి వైపు చూడాలి ఎవరు సహాయం చేస్తారు ఇప్పుడు ఇలా ఉంది మందిరం ఈ వారంలో పిల్లలందరూ వచ్చేస్తారు దాదాపు ఈ సంవత్సరం పదిహేను మంది పిల్లలు ఎక్స్ట్రా కలుస్తున్నారు ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళతో కాకుండా అరవై స్ట్రెంగ్త్ ఉంటుంది అరవై మంది ప్రతి పూట ఒకప్పుడు అన్నం లేని మనిషి చేతులు ఈనాడు అరవై మందికి అన్నం పెట్టే చేతులుగా దేవుడు మార్చాడు అని అంటే పెయిన్ ప్రేయర్గా మార్చబడింది అని అర్థం చేసుకోవాలి ఆడ తెలివైనోడు ఆడే జ్ఞానమైనోడు ఆయనకి అన్న తెలివితేటలు ఉన్నాయి కాడ గుడ్డు తెలివితేటలు ఉన్నాయి తెలివితేటలు కాదు కావాల్సింది దేవుని ప్రసన్నత ఆ డెబ్బై ఆ అరవై మంది పిల్లలు అన్నం తింటుంటే ఆ అరవై మంది పిల్లలు సంతోషంగా ఉంటుంటే ఈ సంవత్సరం నాకు ఈ సంవత్సరం చాలా మార్పులు వచ్చేస్తున్నాయి పిల్లలందరికీ కూడా ఆ పిల్లలు రూమ్ డ్యూటీస్ కూడా చేయరు ఇక మీదట వంట దగ్గర గిన్నెలు కడిగే పని కూడా లేదు వాళ్ళు చదువు ఉన్న ఉన్నారా చదువుకున్నారా అంతే ఆ పని చేసే వాళ్ళు కూడా ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు పెట్టేస్తున్నాను ఎక్స్ట్రా ఎందుకనంటే ఇంకా వాళ్ళు బెటరు చూపు వాళ్ళ మీద ఉండాలి ఎండల గురి అల్లిపోయి కొంచెం ఏసీలు కూడా ఫిట్ చేసేయాలని లోపల చాలా ప్యాషనేట్గా వచ్చేస్తుంది మనసు దేవుడు మనకు అప్పగించేటువంటి పిల్లల్ని వాళ్ళని బట్టే కదా దేవ వేదలను కటాక్షించువాడు ధన్యుడు ఆపత్కాలమున యహోవా వానికి ఉత్తరం ఇచ్చును రోగము కలుగగా నీవే వాణిని స్వస్థపరచుదువు మన ప్రా మన బాధ ప్రార్థన రూపంలో మార్చబడి తెలీదు దేవుడు ఎటు సహాయాన్ని పంపిస్తాడు ఎవరి ద్వారా మన పరిస్థితులు అలాగన ఒక ఒక పొగ మాయమైపోయినట్టు లేక ఒక ఆవిరి మారి మాయమైపోయినట్టుగా దేవుడు కార్యాన్ని జరిగిస్తాడు వెళ్ళు వెళ్ళి గిన్నెలు తెచ్చుకో వెళ్ళి వెళ్ళి పిల్లల్ని పంపించిందా అన్ని గిన్నెలు తెచ్చుకుంది ఆ కుండలో ఉన్న నూనె ఒక్కొక్క దాంట్లో పోయడం ప్రారంభించింది నీ కన్నీరు నీ బాధ నీ బాధ ఖాళీ కొండలు నింపుతూ ఉండాలి ఒక్కొక్కరి కోసం ప్రార్థన చేస్తూ ఉండాలి ఒక్కొక్కరి కోసం హెల్ప్ చేస్తూ ఉండాలి ఒక్కొక్కరికి సహాయం చేస్తూ ఉండాలి మనకున్న దాంట్లో నుంచే ఎదుటి వారికి దీవునికరంగా ఉండడానికి ప్రయత్నించాలి సడన్ ఇవాళ మనం సత్యం అంటే మన మీద పడి పది మంది ఏడుత సమాధి దగ్గరికి రావాలా ఇంటి దగ్గర ఏడిచేసి ఫోన్లే అని వదిలేయకూడదు నేను అప్పుడప్పుడు చూస్తూ ఉంటాను నేను స్త్రీలు కూడా వస్తారు సమాధి కార్యక్రమం దగ్గరికి కొంతమంది అంటారు ఏయ్ రావద్దు అంటారు పురుషులు ఏయ్ నువ్వెవడోరా చెప్పడానికి మేము వస్తాం నా మనిషి నా మనిషి ఆడికి వెళ్ళిపోతున్నాడు చచ్చిన తర్వాత కూడా ఏడాల మన కోసం అదా దానంత దైద్యు కొట్టేదవే లేదు ప్రపంచంలో సావని ఆడా ఆడ చచ్చాడా సావని ఏలీష రెండు చెల్లి పైగా దేవుని స్తోత్రం చెప్పండి ఎలీషా చెప్తున్నాడు అమ్మ ఏం జరిగింది అన్నాడు అయ్యా ఖాళీ కొండలన్నీ కూడా నూనెతో నింపబడిపోయినాయి అయ్యా చదువు పని చేయి అవన్నీ అమ్ముకో ఏమి లేదా అమ్ముకో వ్యాపారం చేసుకో చెన్నై అస్తమాటు నేను బయట తిరుగుతూ ఉంటాను నాకు బాగా తిరుగుడు అలవాటు నాకు అంటే తిరుగుడు అంటే సేవ అటు చాలా పనులు ఉంటాయి ప్రతి చోట అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాను ఎన్ని వ్యాపారాలు చేస్తారు సింపుల్గా డబ్బులు సంపాదిస్తూ ఉంటారు నాకు దేవుడు ఇచ్చిన ఇంకో ఆశీర్వాదం ఏంటంటే నాకు లాంటి అంటే నా కొడుకు కూడా అంటే చెడ్డ విషయాల్లో కాదండి మంచి విషయాల్లో ఆడు ఎక్కడికన్నా వెళ్తే వాళ్ళు చూడండి నాన్నగారు అండి వాళ్ళ వ్యాపారం ఎలా చేస్తున్నారు కొబ్బరికాయల వ్యాపారస్తుడు పొద్దున్నే తెల్లవారుజామున వెళ్తాడు వెనకాల నాలుగు గెలలు కట్టుకుంటాడు ఎదర్ర నాలుగు గెలలు కట్టుకుంటాడు 
చెంటర్లో కూర్చుంటాడు గంట సేపు మొత్తం కాయలే నమ్మేస్తాడు ఒకసారి ఆయన అడిగా నేను సంపాదిస్తామని సార్ నేను రెండు రూపాయలు తెచ్చుకుంటాను మూడు రూపాయలు తెచ్చుకుంటాను నాలుగు రూపాయలు తెచ్చుకుంటాను సార్ ఇక్కడ అమ్మేది మాత్రం పది రూపాయలు అమ్ముతాను సార్ అని పది పది అయ్యేసరికి వెళ్ళా ఒక వెయ్యి రూపాయలు పదిహేను వందలు సంపాదిస్తాడు మళ్ళీ వెంటనే అక్కడి నుంచి బయలుదేరి వచ్చేసి ఇంకో డ్యూటీకి వెళ్ళిపోతాడు ఇంకో జాబ్ చేసుకుంటాడు ఇంకో పని చేసుకుంటాడు కష్టపడం సోమరితనం బద్ధకం నిర్లక్ష్యం లెక్కలేనితనం అలాగా అడవి మనుషుల్లాగా అలా కూర్చొని 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 ఎంచోపు కూడా ఆడలాగా బాగుపడిపోయాడు ఈడేలాగా బాగుపడిపోయాడు ఇలా మాట్లాడితే మూతి సాగిపోద్ది రూపాయి డబ్బులు రావు మన దగ్గరికి రావు డూ బిజినెస్ వెళ్ళు బయటకు వెళ్ళి అమ్ము నూనె అమ్ముకో నూనె అమ్ముకో వ్యాపారం చేయి నీకు ఎవడు పోషించడు నువ్వు నువ్వు అలాగ దున్నపోతులాగా అలా కూర్చునుంటే కుదరదు కాస్త బిజినెస్ చేయి ఏదో పని చేయి ఏదో పని చేయి సామర్థనం ఉండక నీకు రూపాయి డబ్బులు రావాలంటే బయటికి పోవాలా నా పిల్లలు ఇద్దరికీ చెప్తున్నాను ఓ బాబు రే నాయన ఇక్కడ ఉండొద్దు ఇండియాలో ఉండొద్దు ఏదో ఒక మంచి జాబ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోండి సేవ ఇండియాయే కానీ ఆదాయం మాత్రం మీరు బయటకు వెళ్ళండి వెళితేనే పరిస్థితులు బాగుపడతాయి ఈ ఉదయం చాలా సింపుల్గా వెళ్ళి ప్రార్థన అయిపోయింది వెళ్ళిపోయానని మీరు ఈజీగా తీసుకుంటారు లేకపోతే ఈ వాక్యాన్ని మీ ప్రార్థనని మీ వేదనని ప్రార్థనగా మార్చుకుంటే ప్రార్థన పరిస్థితులు మారిస్తే ఆ మార్చబడిన పరిస్థితులు మనకు దీవనికరంగా మార్చబడాలి లేచి నిలబడదాం తలలు ఉంచండి కళ్ళు మూసుకొని చివరి ప్రార్థనలో ఏకీభవించండి దేవానికి స్తోత్రం నాయన స్తోత్రం 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 నా పరిస్థితులు మార్చండి నా కుటుంబ పరిస్థితులు మార్చండి నాయన ప్రతిక్షణము ఆనంద బాష్పాలు ఆగవయా నీతో గడిపే ప్రతిక్షణము ఆనంద బాష్పాలు ఆ 